அன்பார்ந்த மக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் எண்ணெய் புரட்டல் செய்வது எப்படின்னு தான் அதாவது கோழி எண்ணெய் புரட்டல் செய்வது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ தேவையான பொருட்கள் எல்லாவற்றையுமே நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் ஸோ வாங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா என்னென்னு பார்த்துடலாம் முதல்ல நம்ம வந்து சோம்பு அதாவது பெருஞ்சீரகம்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் அப்புறம் கடுகு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அண்ட் வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து ஒரு சில பேர் ஆட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கசப்பு தன்மை இருக்கிறதுனால பட் யூஸ்வலி நாங்கள் வந்துட்டு லைக் கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஸ்பைசஸ் வந்து ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு ஒருத்தங்களோட ஒவ்வொருத்தங்களை பொறுத்து இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ நான் ஒரு பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம் தேவைன்னா நம்ம போகிறதுக்கு அண்ட் இஞ்சி அப்புறம் அளவான இஞ்சி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோ இஞ்சி பூண்டு இந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே காரம் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தங்களை பொறுத்து தான் இருக்குது ஒவ்வொருத்தங்களோட கருத்து எப்படி வேறுபடுதோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு சில பேருக்கு காரம் அதிகமாக பிடிச்சிருக்கும் சில பேருக்கு காரம் பிடிக்காது சில பேர் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க சில பேருக்கு இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் வந்து அதிகமாக பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது சில பேருக்கு அளவாக பிடிக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ என் வீட்டில் சமைக்கும் போது நான் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு ஸ்பைசஸ் காரம் எல்லாமே வந்து கொஞ்சமாக அதிகமாக தான் போடுறது ஸோ அது வந்து பழகிருச்சு எங்களுக்கு அந்த மாதிரியே சாப்பிட்டு அண்ட் இப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ பூண்டு எடுத்துருக்கோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அளவான பூண்டில் ஒரு ரெண்டு பூண்டு ஃபுல் பூண்டு எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அண்ட் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆனியன் இருக்குது ஒரு அளவான கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் அண்ட் ஒரு சின்ன இவ்வளோத்துக்கு இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு நூறு கிராம் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அண்ட் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா இதை பார்த்து பயந்துராங்க இதில் ஒரு எட்டு பச்சை மிளகா இருக்குது இது மினிமம்னா தேவையான அளவுக்கு அளவாக போடுங்க அண்ட் கருவேப்பிள்ளை இது வந்து ரம்பு இது வந்து நிறைய பேருக்கு ரம்பைன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரம்பை இல்லை ஒரு என்னென்னு சொல்கிறோம் தென்னை ஓலை மாதிரி இருக்கும் தென்னை ஓலை பெரிய ஓலை பட் இது ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன அளவான ஒரு இலையாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்படி இந்த மாதிரி இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை ஜென்ரலாக நான்வெஜ் சமைக்கும் போது இதை ஆட் பண்ணால் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவராக கொடுக்கும் அதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் வரமிளகா வரமிளகா ஆட் பண்ணும்போதும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக கொடுக்கும் அதுக்காக நாங்கள் எதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் சிக்கன் எங்களோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் சிக்கன் இது ஒரு ஒன் கேஜி எடுத்து நம்ம கடையில் வாங்கும்போது இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணி கடைக்காரர்கிட்ட சொல்லி இந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணியே வாங்கியிருக்கோம் அப்போ இதை நம்ம வந்து இன்னும் சரிதாக கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இப்போ நான் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சோம்பு ஸோ இந்த ஐட்டம் என்னென்ன ஐட்டம் தேவையோ அதெல்லாமே சைடில் வச்சுருக்கேன் கடுகு மஞ்சத்தூள் வெந்தயம் இது வந்து பவுடர் உப்பு அண்ட் கல்லுப்பு கல்லுப்பு வந்து நம்ம பழங்காலத்தில் கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஹெல்த்துக்கும் நல்லது வந்து ப்ளஸ் அது கல்லு கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டையுமே என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஓகே அண்ட் மெயின்லி ஆயில் ஆயில் தேவையான அளவு நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் சிக்கன் பிரட்டல் செய்கிறதுக்கு இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் நல்லா தாய்ச்சி சூடாக்கிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கணும்
பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பச்சை மாதிரி தான் போடுறது அதில் சும்மா போட்டு போட்டு பார்க்குறேன் எல்லாம் பார்க்குறவங்க பயந்துருவாங்க வரங்களா போகிறோம் வரங்களா என்னத்துக்காக அப்பா போடுறது காரணம் நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஓகே நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக அடிஷ்னலாக நம்மளோட கறியை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அதோட டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து வரங்களாகவும் ஆட் பண்ணுறோம் உப்புலாம் <laughs> ஒவ்வொருத்தவங்களோட உற்பத்திக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம போடுறோம் சரியா ஸோ இது வந்து நம்மளோட இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்குரிய டேஸ்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் இதெல்லாமே போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி எங்கள் அம்மா எப்படி செஞ்சு கொடுப்பாங்க இல்லை அம்மா அப்பாவோட டேஸ்ட் எப்படி இல்லை பசங்களோட டேஸ்ட் எப்படி அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நாங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த தாழ்வை செய்யும்போது இந்த நல்லா பொண்ணு இடத்துல நடுவணும் ஓகே தலை வந்துட்டாரு திருப்பி தாளிக்கிறாரு அப்பா செய்யறனால ஏதோ பொண்ணுக்கு சமைக்க தெரியாதுதான் நினைச்சாங்க பொண்ணுக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் அவர் ஒரு பெரிய ஆளா நான் மதிச்சு அவரோட டேஸ்ட்ல மயங்கி போய் நான் அவர் வந்து சமைக்க சொல்லியிருக்கேன் சரியா சில்வர் 
வந்து இரும்பு தாங்க இரும்பு தாச்சு ஓகே இரும்பு தாச்சு யூஸ் பண்றதனால நாங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி செய்யணும் நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கரெக்ட்டா அந்த குஞ்சு பூண்டு போட்டு அந்த நேரத்துல நீங்க அந்த உப்பு போட்டீங்கனா அடி குடிக்கிற தங்க குறைவா இருக்கு எங்க அப்பா சமைக்கிறது அவர் வந்து ரொம்ப 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 கீழே இருப்பார் சமைக்கிற விஷயத்தில் வந்துட்டு ஏன்னா தான் சமைக்கும் போது மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல தங்கியும் போக மாட்டாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க ஆனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் உண்மை அவரோட மனம் நல்லா இருக்கணும் பட் நான் அவரோட சூழல் நல்லா இருக்கணும் எல்லாமே நல்லா இருந்தால் தான் அந்த லவ் லவ்னு வாங்கல அந்த லவ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அந்த சமையலும் சாப்பாடுமே வந்து ரொம்ப அருமையாக வர்றதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கு சப்போஸ் நம்மளோட மனமோ இல்லை நம்மளை சா சார்ந்திருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நல்ல மாதிரி இல்லைன்னா சமைக்கிற சாப்பாடும் வந்து அவர் கையை வைக்க மாட்டார் அப்போஸ் நல்லா இல்லைன்னா ச மோஸ்ட்லி கை வைக்க மாட்டார் ஓகே அடுத்து இப்போ அவங்க வந்து சிக்கன் எடுத்துருக்காரு சிக்கனை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா பொண்ணுறமா நல்லா காலையில் வந்துட்டு ஸோ சிக்கனை போடுறாங்க மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல எல்லாருக்குமே இன்னும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப இது பண்ண தெரியல ஏன்னா நம்ம இப்போ நம்ம சவு ஏஷியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நல்லா காற்றோட்டமாக இருக்கும் இதே இப்போ அப்ராடில் இருக்காங்க குறையில் இருக்கிற மக்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்பைஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க காரமெல்லாம் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்க வீட்டில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் ஃபுட் லைட் சூப் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா காரம் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் போகிறதுனால இருமல் உண்மையெல்லாம் முடியாது இருமல் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை இது பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் எக்ஸாஸ்ட் கிச்சனில் வந்துட்டு நல்லா எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருந்தால் நல்லா காப்பாற்றமாக இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாட்டுக்கோழி <laughs> கிடையாது <laughs> ஸோ ப்ரைலர் ப்ரோய்லர் சிக்கன் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இவ்வளோதான் டென் மினிட்ஸ் முதல்ல நல்லா வேக ஒரு அளவான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் அப்போ தான் என்ன நடக்கும்னா இந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணி வந்து நல்லா கீழாடியில் செட்டில் ஆகும் ஸோ அதில் இருக்கிற தண்ணியில் தான் இந்த சிக்கன் வேக நல்லா வெந்து வரப்போகுது ஃபைனலி நம்ம வந்துட்டு மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கிடுவோம் சரியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை ஃப்ளேமும் இல்லை ரொம்ப லோ ஃப்ளேமும் இல்லை கரெக்டான மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்குது ஸோ இந்த ப பதத்தில் நம்ம வச்சுருக்கோம் நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பி நல்லா அந்த லிட் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா திரட்டி விட்டுட்டு இப்போ தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் இது இது பண்ணி காட்டுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி ஊறி இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த தண்ணியில் தான் இது வேகுது ஸோ இப்போ வந்துட்டு எங்கள் அப்பா மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுவோம் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு ஓகே லைட்டாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு எகைன் இது ஒரு நல்லா ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம திருப்பி அதே ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வேக வர போகிறோம் இந்த மாதிரி உண்மையில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எப்பயுமே கிரேவி 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 குழம்பு ஊற்றி தான் சாப்பிட்டு பழக்கம் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பழக்கம் இருப்பார் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீரீஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சா உண்மையில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது அடுத்தடுத்த வீடியோ செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையாகவும் ஓகே கூடுதல் ஊக்கமாகவும் இருக்காங்க ஓகே இப்போ லிட்டாக போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டாச்சு அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எக்கே நோக்கு நல்ல மிஸ் அங்கே கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எல்லா விஷயம் ஒரு 
वर चिल्ली पउडर मल मिक्सा बट उपा मटे पाया मुझे चटनी सापा सर्व पड़े रेडी सापा बाय
ஓகே நண்பர்களே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தேட் நம்ம போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் என்றென்றும் அன்புடன் பாய் பாய்